Karibu sana katika sehemu ya ishirini na mbili ya simulizi nzuri kabisa itwayo ya Sinta Waniliza. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Lovi Pius Kijogo. Anaipatikana kwa WhatsApp namba ya 0757238304. Na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwa kuna simulizi Mix Entertainment wanaopatikana kwa simu nambari 0712505163. Unaweza kuipata simulizi hii na nyingine hizo nyingi zinazoandaliwa na simulizi Mix Entertainment kwa kudownload application ya simulizi Mix Play Store bure kabisa au kwa kutembelea na kusubscribe katika YouTube channel zetu ambazo ni simulizi Mix pamoja na simulizi Mix 5 in 1. Lakini pia usahau kutufollow katika Instagram page yetu ya Simulizi Mix. Sehemu ya ishirini na moja kama unakumbuka vizuri tulishia pale ambapo Richard anapokea simu ya Yasinta na ulikuwa tayari katika mazungumzo. Je, nini kitaendelea? Na ni nini kirijiri katika yale mazungumzo? Kwa hayo pamoja na mengine mengi basi mimi Felix Mwenda niko hapa kwa ajili yako katika sehemu hii ya ishirini na mbili. Ndipo Richard akamuuliza tena Yasinta swali katika hali ya upoli kidogo. Wewe Yasinta uko wapi? Niko nyegezi kona huko. Kwani Richard wewe uko wapi? Yasinta na yeye akaona muulize swali Richard. Mimi niko Mwanza mita ya mabatini huko. Basi Yasinta alitumia nafasi ile kumomba Richard mrusu Yasinta aende kumsalimia kwa sababu alikuwa amemkumbuka sana na alitamani angalau amuone ili moyo wake upate kutulia japo hata kwa masama chache. Ama kweli Richard alikuwa kijana mwenye moyo aina yake na alitawaliwa na huruma na unyenyekevu usioweza kuelezeka katika lugha ya kawaida na alijaliwa uwezo wa kusikiliza kila mtu pasipokujali umri, dini, kabila na hata rangi na aliweza kumcheka mkia kila mtu akiamini kwamba duniani hapa upendo ndio kitu bora kuliko vyote na pasipo upendo Uwezi kuikuta furaha wala amani ila utaikuta chuki usaliti umnyesaji mauaji ubaguzi na kila kitu kibaya katika jamii basi Richard na Yasinta wakakubaliana kwamba siku inayofuata watakutana ila Yasinta ndiye alitakiwa kwenda nyumbani kwa Richard mitaa ya mabatini pale jijini Mwanza kumbuka kwamba Yasinta alikuwa anaishi na yule mzee aliyeitwa Manyama na huyu ndiye yule mzee aliyetoroka naye kutoka kule mkoa ni Mara wilaya ni Bunda na kuelekea jijini Mwanza na walifikia mita ya nyegezi kona Richard yeye hakujua lengo la Yasinta ni nini kumbe Yasinta alitaka kwenda kumchukua mtoto wake kwa nguvu Richard akiwa kituo cha magari pale Buzuruga siku hiyo alijituma sana ili apate pesa ya kutosha ili aweze kukidhi mahitaji ya ugeni wa Yasinta pindi utakapokuja kumtembelea nyumbani kwake ama kweli Richard aliwashangaza wengi sana Hivi tayari huyu kijana ameshasahau kabisa yote aliyotendewa na huyu binti. Lakini Richard aliziba masikio hakutaka kabisa kusikiliza maneno ya mtio yote yule. Akiamini kwamba kuna binadamu aliyekamilika na hata maandiko matakatifu pia yanasitiza sana juu ya upendo. Ilikuwa yapata saa mbili kamili za usiku, Richard akawa amerejea nyumbani kwake mabatini akiwa anatoka Buzuruga, akiwa njiani aliwaza tu kwamba nyumbani kuna ugeni. Alipofika nyumbani mida ya saa tatu usiku alikuwa amechoka sana na aliamua pike haraka ili aweze kula kisha pumziki angalau viungo vya mwili navyo vipate kupumzika. Haikuchukua muda sana. Aliivisha chakula chake akapata kula kisha kalala huku kitafakari ujoe ya Sinta kwamba wamu hii atakuja na maumivu gani kwake maana amekuwa kimuliza sana na kusababisha moyo wake kupondeka mara kwa mara. Baada ya kushiba Richard alipanda kitandani katika hali ya utulivu kabisa kisha kapfungulia redio yake akakuta wimbo mzuri unaimba katika wakati ule katika redio moja kumbe ulikuwa ni wimbo wa Judith Wambula maarufu kama JD 
na ndipo Richard akaanza kuzungumza na moyo wake huku akisema Huwimbo naona kama nilitungiwa mimi jamani. Mbona umeweza kuibua hisia zangu? Asiye kuipo machoni na moyoni ayupo. Kwa hiyo mimi hata machoni pa ya sintes kuipo. Haya masiala sasa. Ama kweli huwimbo umepenya sana katika moyo wangu. Na ni nani sasa wa kunifuta machozi Richard mimi? Ni nani wa kunifuta machozi fukara mimi? Najiona kama niko peke yangu katika msitu wa wanyama wakali. Angalia saizi ni usiku nilistahili kuwa nimelala. Lakini usingizi nao umepata kunisaliti kabisa ili nipate muda wa kuyatafakari haya. Ena uibua mgogoro ndani ya nafsi yangu iliyofika kikomo cha uvumilivu. Lakini bado natumaini na nitaendelea kusamehe saba mara sabini kwa yeyote atakayekuwa amenikwaza na hata kunivunjia heshima pia. Nam. Na huo ndio mwisho kabisa wa sehemu hii ya mbili ya simulizi hii nzuri itwayo ya Sinto Aniliza. Je, ndini kitaendelea? Na tunaona kabisa Richard kaapa kabisa kwa moyo yote kwamba atamsamehe ya Sinta. Na je, ugini wa Yasinta kwa Richard siku iliyofuata ulikuwaje? Yasinta alikuwa na shida gani kwa Richard? Na vipi yule mzee Manyema na vipi yule mzee Manyama ambaye alikuwa anaishi na Yasinta? Kwa heshima na taadhima ni kualike sana katika sehemu ijayo sehemu ya 23 kujua mengi mengi juu ya haya ambayo yataendelea. Lakini pia kumbuka kusubscribe katika YouTube channel zetu za Simulizi Mix pamoja na Simulizi Mix 5 in 1. Lakini pia kutufollow katika Instagram page yetu ya Simulizi Mix. Kumbuka mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Lovi Pius Kijogo na msimulizi wako ni yule yule Felix Mwenda. Asante sana sana kwa niaba ya simulizi Mix Entertainment. Tunaona komenti zenu nyingi sana na kuna muda pia tunashindwa hata kujibu. Na hiyo isiwe ni kigezo cha wewe kusita kuacha komenti yako. Wewe andika komenti yako vile ambavyo unajisikia. Na sisi tunasoma na tunazifanyia kazi komenti zako zote ambazo umekuwa ukiziacha ndani ya simulizi mbalimbali ambazo zimeendelea kuwekwa hapa simulizi mixi. Mimi na wewe tena tukutane katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya tatu ndani ya simulizi hii nzuri kabisa itwayo Yasinto Aniliza. <tune>